ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടന്റിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ അനലിറ്റിക്സ് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് എന്ത് കൂടുതലായിട്ട് വീഡിയോസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെന്ത് അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ കുറെ പേർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഇതാണ് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ എന്ത് ചെയ്യാം ഓൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലും മാത്രം നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോസിന്റെ കാണുന്നവരൊക്കെ എണ്ണം കുറവാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ഇ ബുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീ ഇ ബുക്ക് അതിനൊക്കെ വ്യൂസ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോ അത് അപ്പൊ അതിന്റെ അനലിറ്റിക്സ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതായത് നമ്മളുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതായത് നാൽപ്പത്തിനാല് പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർ മാത്രമേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെന്റ് ആൾക്കാർ എന്താ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ വീഡിയോ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതേപോലെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയണ്ടേ കൂടുതൽ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് കണ്ടന്റിലോട്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വന്നിട്ട് പവർ ഗ്രിഡിലേക്കാണ് പവർ ഗ്രിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോ ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ പവർ ഗ്രിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു മഹാരത്ന പബ്ലിക് സെക്ടർ ആണ് അല്ലെ പി എസ് സി ആണ് അപ്പോ അതിലിപ്പം ഒമ്പത് റീജിയൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഒമ്പത് റീജിയൺ ആണ് ഉള്ളത് നോർത്തൺ റീജിയൺ വൺ നോർത്തൺ റീജിയൺ ടു അതൊക്കെ നോർത്ത് നോർത്തൺ റീജിയൺ ത്രീ ആയിട്ട് പിന്നെ ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻ വൺ ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻ ടു നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻ സദേൺ റീജിയൻ നമ്മളുടെ ഇത് പറഞ്ഞ സദൻ റീജിയൻ ടൂലാണ് നമ്മളുടെ വരുന്നത് കേരള തമിഴ്നാട് ആൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് കർണാടക ഓക്കെ പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് അവര് റീജിയൻ വൈസ് ആയിട്ടാണ് അവർ വേക്കൻസീസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിലൊക്കെ വരാം അതിന് മുന്നേ വേക്കൻസീസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഇല്ല നമുക്ക് വരാം ഇപ്പൊ സദൻ റീജിയൻ ടു കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന സദേൺ റീജിയനില് പോസ്റ്റ് ഇടിയ വന്നേക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ മുപ്പത് വേക്കൻസീസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് അണ്ടർ സെവൻ ഡേസിൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഡേസിൽ മൂന്ന് ഒ ബി സി ഡേസിൽ ഒമ്പത് എസ് സി ഡേസിൽ അഞ്ച് എസ് ടി ഡേസിൽ ഒന്ന് പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി ഡേസിൽ ഒന്ന് ഓരോ ഇ എക്സ് എക്സർവൈസ് മെന്റ് ഡേസിൽ മൂന്നും ഡി എക്സ് സർവീസ് മെന്റ് ഡേസിൽ ഒന്നും ഉള്ളത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ മുപ്പത് വേക്കൻസീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസീസ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർത്ത് നോർത്ത് റീജിയനിൽ തേർഡ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് റീജിയനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസി ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വേക്കൻസീസ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയനിൽ നാൽപ്പത് വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് വേക്കൻസി ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഡി എക്സ് സർവീസ് മാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ് സർവീസ് മാൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതില് വേക്കൻസി ആർ റീജിയൻ സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് നോട്ട് ഇന്റർലിങ്ക് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ റിസർവേഷൻ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന് ജോബിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നെയിം ഓഫ് ദി പോസ്റ്റ് വെച്ച് ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ ലെവൽ ഡബ്ല്യു ത്രീ ഗ്രേഡ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വൺ ഇയർ ട്രെയിൻ വൺ ഇയർ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് വൺ ഇയർ ട്രെയിനിങ് ഡേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പതിനെട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്കും പെർ മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വൺ ഇയർ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇരുപത്തൊന്ന് അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് എഴുപത്തിനാലായിരം വരെയുള്ള പേ സ്കൈലായിരിക്കും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ടി ഐ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാസിംഗ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡ് ഫ്രം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ടെക്നിക്കൽ ബോർഡർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്താ ഹയർ ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ഡിപ്ലോമ ബി ഇ ബി ടെക് എക്സെട്രാ വിത്ത് ഓർ വിത്ത് ഔട്ട് ഐ ടി ഐ ഈസ് നോട്ട് അലൌഡ് ഏതർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ആപ്ലിക്ക
ഓക്കെ അതേപോലെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒ ബി സി കാറ്റഗറി ഇന്ത്യസിന്റെ മൂന്ന് എസ് എസ് ടി ഇന്ത്യ അഞ്ച് പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി കാറ്റഗറി പത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ റിസർവേഷൻ റിസർവേഷൻ ചാർട്ട് എന്താ ആ ഒരു ടേണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെയുള്ളത് നമ്മളുടെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് അപ്പൊ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ദൂരം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സി ബി ടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ് സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു സി ബി ടി ഉണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോ അപ്പൊ അത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും എക്സാം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ബേസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ ഉണ്ടാവും എന്താ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ ബേസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ടെക്നിക്കൽ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്താ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡ് തിയറി അതേപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് അതേപോലെ വർഷ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ അതേപോലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് ഇതിന് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് റീസണിങ് അതേപോലെ ക്യു എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ജനറൽ അവയർനെസ് ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് എന്ന രീതിയിൽ വൺ ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഉണ്ടാവുക പാർട്ട് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്താ ഒരു മാർക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയിരിക്കും എന്താ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുക ടു അവേഴ്സ് ആണ് എക്സാം ഡ്യൂറേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ എക്സാമിന്റെ ടെന്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ സി ബി ടി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സി ബി ടി കേസിൽ അവർ മിനിമം ക്വാളിഫൈ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് ആയിരിക്കും അറിസർവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ സ്കാൻഡേഴ്സിന്റെ കേസിൽ റിസർവ്മെന്റിന്റെ കേസിൽ മിനിമം തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്താ ഒരു ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മോസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്വാളിഫൈങ് ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ക്വാളിഫൈ മാർക്സിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഷാൾ ബി ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഫോർ അൺറിസർവ്ഡ് ഓർ ഇ ഡബ്ല്യൂ സ്കാൻഡേഴ്സ് അതേപോലെ എന്താ തേർട്ടി പെർസെന്റ് ആയിരിക്കും റിസർവ്ഡ് കാറ്റഗറിസ്റ്റിക് കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താ ഈ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ മാർക്ക് എന്താ ഫൈനൽ മാർക്കിന്റെ ക്വസിൽ അല്ല ഫൈനൽ മെറ്റിനേസിൽ വെയിറ്റേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പിന്നെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എന്താ അവിടെ വെരി ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം എന്താ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന് ശേഷം എന്താ അവർ പാൻ ഉണ്ടാക്കും ആ പാനലിന് എന്താ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്തായിരിക്കും സി ബി ടി ബേസിന് ടെസ്റ്റ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലാതെ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ ബേസിൽ എന്താ ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് സി ബി ടിയിൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും അതിന് ബേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഫൈനൽ സെലക്ഷന് ശേഷം ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം എന്താ അവര് പാനൽ ആക്കും പാനൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം എന്താ ആ കാറ്റഗറി ബേസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ടെസ്റ്റ് സെന്റർ എവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാം എസ് ആർ റീജൻ ടൂൽ പറയുന്നത് ബംഗളൂരു ചെന്നൈ കൊച്ചിയിൽ മാത്രമാണ് എക്സാം സെന്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ടിഫൈഡ് പോസ്റ്റ് ആൾ ബി കണ്ടക്ട് സിംഗിൾ ഡേ സിംഗിൾ സെഷൻ അതായത് ഒരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസം ഒരു സെഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോ ഹെൻസ് ഓൾ ഇന്റർസ്റ്റഡ് ആൻഡ് എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ആർ അഡ്വൈസ് അപ്ലൈ ഫോർ എനി വൺ റീജൻ ഓൺലി ഓക്കെ എനി വൺ റീജനിലേക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ആയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസ